Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en esta rueda de prensa. Lo hago acompañada de la diputada delegada de Turismo de esta institución provincial y lo hacemos ambas para presentaros lo que será Fitur en este año 2022 por parte del Patronato Provincial de Turismo, que como saben ustedes es ese organismo dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba, que trabaja por el desarrollo de de todos nuestros pueblos. En este año 2022, donde las fechas vuelven a ser las mismas que en ediciones anteriores, después de verse alteradas en el año 2021, eh, que saben ustedes, se celebró en mayo de 2021, volvemos a la celebración habitual, la que se celebra en esta Feria Internacional del Turismo, como saben ustedes, el aparato mundial que tenemos que nos posibilita nos da eh, la posibilidad pues, de dar a conocer todo nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio eh, gastronómico, nuestro patrimonio eh, también eh, histórico y que posibilita a todos nuestros pueblos, pues, en definitiva, eh, ofrecer lo mejor de ellos para seguir eh, trabajando en pro del turismo en la provincia de Córdoba. En este año 2022, el patronato provincial de turismo, saben ustedes que viene una labor fundamentalmente de reflexión. ¿Qué queremos para la provincia de Córdoba en torno al turismo? ¿Cómo podemos darnos objetivos persimos? y qué podemos ofrecer al mundo entero? Saben ustedes que la crisis sanitaria han traído muchísimas cosas que han sido horrorosas que es el término eh, que puedo utilizar, ¿no? que viene a definir pues, todo lo que llevamos viviendo. La ciudadanía, en general, desde que marzo de 2020 se iniciara esta crisis, ha afectado a todos los sectores y ha afectado también de una manera importantísima a todo el sector del turismo en nuestra provincia. Eh, afecta no solamente pues, a esas visitas que se desarrollan en nuestros municipios, sino que las propias empresas, esas personas, y medianas empresas que tenemos instaladas en los municipios, pues es verdad que han sufrido muchísimo eh, pues la falta ¿no? de, de turistas eh, provocada por la situación sanitaria. Por tanto, entendíamos desde el patronato que teníamos que hacer una reflexión en torno a cómo debemos proyectar nuestra provincia. Entendíamos que es la cercanía, que es el concepto también de seguridad concepto de sin aglomeraciones, el que debería de definir todo el trabajo que desarrolláramos a lo largo del año en torno a favorecer pues, que esos flujos de turistas que hemos tenido en nuestros municipios volviesen a mantenerse y nos permitiesen dinamizar las economías de nuestro pueblo en torno a un sector tan prolífero como es el del turismo. Y así nos vamos a presentar en Fitur 2022. Presentamos a una provincia, a la provincia de una provincia de, de turismo de interior donde defendemos que nuestros pueblos son seguros, donde vamos a defender que van a encontrar esa cercanía necesaria y que, desde luego, cualquier turista que se quiera acercar lo podrá disfrutar de todo ese entorno que, como expresaba anteriormente, pueden encontrar. Puede, nos van a encontrar en el pabellón 5, al patronato de turismo de IFEMA, lo harán Haremos, en el, como saben ustedes, de la mano de Turismo Andaluz, en el pabellón que tiene Andalucía, y vamos a contar con 350 metros expositivos, donde vamos a desarrollar las distintas actuaciones y presentaciones que vamos desde Córdoba. Quiero poner en el acento eh, la apuesta que estamos haciendo por parte del Patronato Provincial de Turismo en generar una zona, en este caso, en el año 2022, proyectar una zona y van a encontrar nuestros empresarios y las entidades que nos acompañan eh, de, 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 de trabajo donde poder mantener reuniones durante todo el día de celebración de Fitur, que como ustedes saben comenzará el próximo miércoles y, y se desarrollará hasta el fin de semana. En este año 2022, el stand de la provincia de Córdoba quiere remarcar pues, aquello que he comentado, además 
marcar las singularidades que nos hacen únicos, que nos diferencian de otros territorios y de otros municipios, apostando por la visualización de las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad con las que estamos en la provincia de Córdoba. Y, bueno, pues también de aquellas que aspiran a hacerlo. Saben ustedes ese paisaje del olivar, que esperemos que en breve sea declarado también Patrimonio de la Humanidad, como ese elemento tan importante que es para todos nosotros, para la provincia de Córdoba, como son nuestros jaboes, con esas cuatro declaraciones de, de origen que tenemos en nuestra provincia. Eh, ¿Quién estará con nosotros en, este, en estos días de celebración de la Feria Internacional de Turismo? Pues volvemos a contar con nuestros pueblos, con todos los pueblos de la provincia de Córdoba, de manos de sus mancomunidades. Volvemos a contar con los grupos de desarrollo rural que también expondrán todas aquellas iniciativas que han ido poniendo en marcha y que quieren presentar al mundo entero. Contaremos también con Córdoba Ecuestre, así como la presentación de distintos congresos que se van a celebrar provincia de Córdoba durante este año 2022. Y bueno, eh, por parte del Patronato de Turismo queríamos también pues resaltar algunas de las presentaciones que van a poder ustedes disfrutar en, en Fitur 2022. Vamos a poner en valor esas singularidades presentando el proyecto Córdoba Singular. Vamos a presentar una app de Córdoba 360 grados, trasladando virtualmente a cualquier turista, pues eh, cada uno de los municipios. Vamos a presentar un libro que lleva por título Miradas que nos hablan. Vamos a presentar la nueva página web de Córdoba Turismo y vamos a desarrollar y presentar las distintas acciones que vamos a realizar en mercados internacionales y también en mercados nacionales decía, fruto de la reflexión del trabajo con nuestro ayuntamiento, con nuestra con nuestro desarrollo eh, y estableciendo pues, la línea de trabajo que completamente queremos desarrollar. Y como decía, en esta rueda de prensa, España, la delegada de, Turismo, de la Diputación de Córdoba, le cedo la palabra para que nos hable de todas esas presentaciones que por parte de las comunidades y de los grupos de desarrollo vamos a tener en el Muchas gracias, Lola, y muchas gracias también a todos los que nos acompañáis hoy aquí. Eh, como bien ha dicho mi compañera, vamos a estar durante estos días presentes en Fitur de mano también de las mancomunidades y los EDR. Eh, podréis ver todo el programa y, y las colaboraciones que van a disponer de cada una de ellas del Estado nuestro de Córdoba. Y, pues, bueno, iniciar por la subética que nos acompañará el jueves día 20 de enero, que van a realizar la presentación de su nueva página web de turismo, una nueva página sencilla, dinámica, y que podremos visualizar ese día y que nos dé más detalles de, de todo lo que el viajero puede encontrar en esta página y, y en estos 15 municipios que tendrán la subética. También ellos presentarán una nueva campaña de marketing denominada Cada mes una emoción, en la que se podrán mostrar emociones y recursos turísticos que, ofre, que ofrecen este a esta, esta comarca, como el ecoturismo, la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y los pueblos con encanto. Pero sobre todo darán a conocer estas experiencias únicas y sensaciones inigualables que el turista va a encontrar cuando viene a esta comarca. También el jueves, día 20, está presente la mancomunidad del Guadajoz Campiñeste con su proyecto Guadajoz Singular. Es una, es una de las ramas de, de, del proyecto de programa que llevamos desde el Patronato Provincial de Turismo Córdoba Singular. En este caso, Guadajoz Singular quiere mostrar las singularidades de estos cinco municipios y las dos pedanías que integran esta comarca. Estará presente pues, en la Semana Santa de Baena con su declaración Patrimonio Inmaterial y Material de la Humanidad, Reza Tambora. Estará también dentro de este programa la Ruta de la Hortelana de Albendín, donde los productos de la huerta de esta calidad pues, están ahí con esa promoción. También la Feria de Soria de Castro de Río, donde se, se presentará la, la artesanía, la gastronomía, el arte y la cultura, la cultura del olivar y el aceite de, de la edición próxima que, que se realizará también. 
Eh, en el llano de la, en del Espinar veremos cómo el curso provincial de racimos de uva eh, nos muestra una forma simbólica de dar el pistoletazo de salida a la colección de la uva de esta localidad. Así como también la matranza tradicional del cerdo y fiesta de la tabla de espejo, pues nos volverá a, a demostrar que esta consolidación pues, re, resalta la diferencia de la calidad de su aceite de oliva y los productos económicos de los del cerdo, productos que, que resaltan la comarca de esa excelente calidad. Eh, Nueva Cartella podrá ofrecer esa muestra de aceite fresco o cartella como un complemento variado y repertorio, también con actuaciones artísticas, culturales y de promoción de esta localidad que cada año pues, ofrece al visitante y en el que todo el que se acerca allí pues, puede ver eh, este producto único que, que puede degustar y apreciar y es maravilloso sabor y color y calidad del primer aceite de esta localidad. Y por último, pues Valenzuela pues, presenta y, y lleva también el Día del Corpus Christi. Esta tradición con esas bellas alfombras de serrín coloreado, eh, donde se puede transitar durante el domingo de esta celebración y hacen que esta fiesta pues, esté distinguida con el reconocimiento de fiesta turístico provincial. Estos cinco, estos cinco municipios resaltan estas cinco, eh, digamos, tradiciones y culturas singulares de, de esta comarca y nos van a ofrecer más detalles con vídeos explicativos y particularidades de, de, estos cinco, de estas cinco tradicionales fiestas de este municipio. También la comarca del Guadiato estará presente durante este jueves, eh, donde el vicepresidente de la Mancomunidad nos podrá eh, ofrecer los, los novedosos productos que presentan esta comarca. Estará presente en Villa Arta con la elaboración de una nueva página web, Villanueva del Río, que destacará su fiesta de la ciega como un evento, un evento importante de otoño de esta marca. Fuente Ovejuna, donde presentará el cartel de la obra Fuente Ovejuna, también dentro del programa de teatro de la localidad y donde también se incluye el festival de teatro clásico de Fuente Ovejuna. Y la Gran Juela, donde esta localidad ha sido incluida en la zona cepa y se ha de interpretación de, de aves, donde se quiere diferenciar de esta localidad es mitológico eh, y también se, se detallan y se, y se detallan las actividades que en este mes de enero se van a desarrollar en las primeras jornadas sobre este parias del Alto Guadalquivir. También José Ignacio Pósito, como alcalde de Peñarro y el presidente del GDR del, del Alto Guadalquivir, eh, presentará el material fotográfico de los cielos de la comarca de concesión del GDR de, del Valle del Alto Guadalquivir con la certificación destino turístico Starlight. Este turisti, este esta modalidad de turismo en la que eh, pueden todos los que quieran encontrarán una situación privilegiada para esas para esa actividades de, eh, de, de visualizar nuestro cielo. Esas son las comarcas que, no, que, no, que estarán presentes con nosotros el jueves. En, estará presente la Mancomunidad Campiña Sur, donde presentarán la Ruta Andalucí en la Campiña Sur Cordobesa. Ahí pues, podremos ver y nos mostrará la riqueza patrimonial que se conserva de, de época antigua, los lugares con carga histórica, pero además también podremos ver un recorrido por la historia de algunos de los platos con los que han sido una herencia de, del pasado andalucí. Estarán también presentes el de, de, de la subética, donde van a, van a presentar la primera edición del certamen de corto de la subética. El objetivo de, del GDR en, este, en esta actuación es que se potencie el, el turismo, de, el turismo de, de, y la creación y fomentar, o sea, fomentar esta, esta área como destino turístico y fomentar la creación audiovisual en estos municipios. Eh, presentarán el, el certamen de Córdoba y que tendrá lugar luego para la primera quincena de julio, donde detallarán en qué consiste ese centamen, los premios, los que los dotan y a cargo de quién está eh, el certamen con un cineasta cordobés de reconocido prestigio y, y actual presidente de, de Record. Eh, el presidente del Valle del Guadalquivir, que nos acompañará con una oferta com completa para eventos del año 2020. Eh, esta marca llevará lo que son las actividades acuáticas en múltiples el patrimonio rural, el patrimonio cultural, sus actividades de agroturismo y turismo industrial. Llevará la amplia oferta de parques de entretenimiento que con los que 
cuenta. La red de alojamientos rurales cada vez más amplia que tienen estos municipios. Y en la situación geográfica que se encuentran de Córdoba y, sobre todo, las empresas que llevan apostando por este turismo en los últimos 20 años, que, que hacen que la oferta sea más diversa y más completa para todo tipo de familia, todo tipo de visitantes en esta comarca. Estarán con, con un amplio y genuino cartel de eventos y de actividades que, que pueden suponer una experiencia única para el visitante. Estas son lo, las comarcas, las mancomunidades y, y grupos de desarrollo rural que nos acompañarán durante jueves y viernes en el stand de, del patronato, del patronato de turismo y que presentarán pues cada uno sus singularidades y, y reforzarán sus posicionamientos en torno al turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, al turismo a, de los cielos de Starlight eh, y cada uno pues eh, intentará realizar y promocionar su comarca y de la mano del patronato provincial de turismo. Eh, sí. de pasarle la palabra por si ustedes quieren hacernos alguna pregunta. Quiero también deciros que el conjunto de personas que asistirán a, a Fitur 2022 de mano del Patronato de Turismo, serán 350 eh, participantes entre entidades y, y también empresarios de nuestra provincia que han pedido acreditarse con el Patronato Provincial de Turismo. Como ven ustedes, definitiva. Eh, desarrollar un proyecto global para toda nuestra provincia, siendo conscientes de la importancia que tiene el turismo para el desarrollo social y económico de, de nuestros pueblos. Y tienen la palabra. Bueno, ustedes saben que el Patronato Provincial de Turismo asiste de mano de la Junta de Andalucía, como viene siendo tradicional, lo hacemos participando en están, ellos corren a cargo de, de, de todo el, el, el formato exposición. Y en este caso nosotros lo que hacemos es presentar las distintas actividades que desarrollamos, las propias por parte del Patronato Provincial de Turismo, como las que presentan nuestras mancomunidades. Con lo cual, en definitiva, es verdad que el presupuesto que se destina a la participación en el Patronato Provincial en Fitur eh, es escaso. Más allá de lo que supone ¿no? la logística, eh, el tener también la personal de acompañamiento, azafatas en el desarrollo. Yo de, la, de todo futuro. Ha habido muchos años que se hablaba de la necesidad de acudir un calo a la feria de Fitur y en las últimas ediciones se está viendo que esa audiencia no está siendo tan grande. Es decir, el ayuntamiento lleva siempre con un buen resultado, el patrón no lleva suyo, y el patrón no ha sido un día también lleva suyo. Pues voy a hacer la misma valoración que hacía en el año 2021 cuando me, preocupa, me preguntaba por esta cuestión. Entiendo que el turismo es una cosa de toda la provincia de Córdoba. Cuando hablo que es de toda la provincia de Córdoba, es de Córdoba capital y de todos y cada uno de sus pueblos. Por tanto, entiendo que es un error por parte el Ayuntamiento de Córdoba, por parte de los responsables del área de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, que vuelvan por segundo año consecutivo, además en una situación como la que nos encontramos, donde esa unidad debía de ser mucho más estrecha, donde debería de visualizarse, vuelvan a estar en un stand diferenciado del Patronato Provincial de Turismo. También tengo que indicar que eso no significa, evidentemente, que en la promoción que por parte del Patronato, Patronato Provincial de Turismo desarrollemos, presente Córdoba Capital. Nosotros sí entendemos desde el Patronato de Provincia de Turismo que debe de reinar esa unidad y el desarrollo de cara al mundo entero en una feria tan importante, así como en cada uno de los eventos que desarrollamos, que tiene que ir Córdoba y sus pueblos de, de la mano. Desde luego, también tengo que decir que respeto en absoluto lo que otras administraciones e instituciones consideren que debe de ser el trabajo que desarrolla. Pero creo que debían de repensar el no formar parte de la estructura del trabajo que se desarrolla de forma conjunta y que lo venimos haciendo, como todos ustedes saben, desde hace muchísimos años y que nos ha traído siempre unas expectativas importante Y, bueno, los resultados están ahí también, ¿no? Cerramos el año 2019, antes de la llegada de la crisis sanitaria, con eh, porcentaje importante de visitas de turistas, tanto a la capital como a nuestra provincia. Creo que ese es el objetivo y el reto que debemos de marcarnos como instituciones, administraciones, que estamos al servicio de nuestra ciudadanía y al servicio del desarrollo de todos nuestros pueblos. 
Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, espero veros por Fitur y espero también que, que podáis disfrutar de todo lo que allí vamos a llevar como novedad en este año 2022. Muchísimas